यू नमस्ते वेलकम टू डाइट मेनू जनरल ऐ मो चाल मे डा डेस्टर रेडे रोटल तिंटर इंकेमना तीन अम्मम्म वो तो ना डयट अटर असल लाइट फुट तीस डेस्ट का अला ओ विरगड़पो एक्सइजेसा सूपर फिजिक वे आना ग्यारंटी ले करेक्ट डयट करेक्ट एक्सइज रे प्रापर उ अंद आरोग्य यंग उ कदमी मेरी यंग अंत गिग स्ट्रेसा तेस कदा ऐंटी एजिंग मैं वीक डिस्क मैं इवा लास्ट एपिसोड को ऐंटी एजिंग मैं मंच रेसीपी चुस्काली कदा मैं रेसीपी चुस्काले एवं पीवाली रवली पीवाली सो लैट्स वेलकम आर न्यू ट्रिस्ट रवली हेलो रम्या हाय रवली यू लुक गुड आगे ना अंदे गै्या इंका ना चपटे थैंक यू ड्रस् बहुत अवगा ओके ओट्स लस्सी अन्ट लस्सी अच्छे मन को सो ओट्स मन एक्वेम कती रेसीपी इध ऐंटी एजिंग के हेल्प ऐक्चुअली ऐंटी एजिंग की नार्मल ऐज पे वे डिसीजे उ कमी जीरियाट्रिक्स ओलडेज वाले डिजेस नीचे कापड़ा ओट्स चाल हेल्प मेन रेस्परेटरी डिसडर्स इंका कैडिया डिसडर्स ओट्स चाल हेल्प ओके अंड इंका लो क्यारी का बट्टी चाल ईजी डैजस्ट डैजस्ट सिस्टम प्रॉब्लम ओके सो लस्सी मैं रेग्युर् यूजल इंटे उ मज्जी का लस्सी सो ई सारी मन इला डिफरेंटे इंका हेल्पल दीन इंका डीटेल तेजकने मुझे ओट्स लस्सी की काल पदार्थ चूसे ओट्स लस्सी की काल पदार्थ ओट्स पंचदार बादम पपु टूटी फ्रूटी ओट्स लस्सी की काल पदार्थ रेडी मैं स्टार्ट नवली लस्सी अंत मन की चाल क्विग कदा लस्सी अंतना चाल त्वर अंदरल वे डिडर्स उल्कि प्रोटीन डेफिशिय मन विषय नार्मल कैलियम इंका प्रोटीन रूम उपेस लस्सी नार्मल ऐंटी आक्सीजेंट मन आलमंडी फ्रूटी ऊर के वाटर ओके जनरल ग्रीन टी मन मध्य बेग्युर्सर कंटीजिंग हेल्प ऐक्चुअली ग्रीन टी वाल वेट लास्ट प्रमोट वेट लास्ट तो पट नार्मल बाडी मेटबालिज फास्ट हो मेटबालिक बूस्टर दा तो पिग्मेटेशन ब्रउन स्पाट वस्तुई कज पे लाइक हईपर पिग्मेटेश इलांट प्रॉब्लम होता है ग्रीन टी दूसरे सो एज पे ईवन हेल्थ वैज मैं अंड ऐंटी आक्सीजेंट का कैंसर अला प्रॉब्लम राक उसे जनरल अंत ग्रीन टी मंजे चाल क्वांटी वन टू टू कपे चालू इप्ड मन चूस रेसीपीस इंग्रीडेंट का इंग्रीडेंट ऐंटीजिंग हेल्प इंग्रीडें ब्लू बेरी चाल हेल्प ब्लू बेरी ब्लू बेरी एज पे नार्मल डिप्रेषन वाले एज पे सो अला डिप्रेषन बैठक रावान ब्लू बेरी चाल हेल्प अंकिल उक्सीजेंट उ सो इम्यूनिटी पवर इवन टमाटोस 
టమాటోస్లో ఉన్న లైకోపెర్స్కమ్ లైక్ లైకోపెన్ ఆ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది కదా దానివల్ల వ్రింకుల్స్ రాకుండా ఇంకా స్కిన్ కూడా చాలా హెల్తీగా కనిపించడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ప్రమోట్ చేస్తుంది వ్రింకుల్స్ రాకుండా ఉండడానికి అండ్ అండ్ నార్మల్ టమాటోస్ యాసిడీస్ తీసుకున్న దానికన్నా పేస్ట్లా తీసుకుంటే ఇంకా బెటర్ ఓకే మన బాడీకి ఈజీగా అబ్జర్వ్ అవుతుంది అండ్ వైటమిన్ సి సోర్స్ కాబట్టి స్కిన్ కూడా హెల్తీగా ఉంటుంది బాడీ కూడా హెల్తీగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు టమాటోస్ మనం ఫుడ్లో రెగ్యులర్గా అందరూ తీసుకుంటారు లేకుండా జనరల్గా ఏ ఐటెం కూడా మనం చేసుకోం ప్రిఫరబ్లీ సో అది ఫేస్కి కూడా అప్లై చేసుకుంటారు కదా ఫేస్ కూడా అప్లై చేసుకుంటారు అంటే న్యాచురల్ స్క్రబ్ లాగా యూజ్ చేస్తారు టమాటో ఇంకా షుగర్ యాడ్ చేస్తారు అవును నెక్స్ట్ ఇందులో ఆల్మండ్స్ యాడ్ చేసుకుందాము ఓకే అండ్ షుగర్ కూడా యాడ్ చేసి తీసుకుందాము ఇవన్నీ కలిపి ఒకసారి బ్లెండ్ ఒకసారి బ్లెండ్ చేసుకుందాం బాగా బ్లెండ్ అయిపోయింది కదా సో నాకు ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే వాటర్ ఇంటేక్ సో వాటర్ ఇంటేక్ వల్ల కూడా మనకి హెల్దీ స్కిన్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా అండ్ వెయిట్ లాస్ కూడా బాగా అవుతుంది ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే సో అది యాంటీ ఏజింగ్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుందా యాక్చువల్లీ బాడీ మెటబాలిజం మనం తీసుకునే ఏ ఇంగ్రీడియంట్ అయినా సరే డైజెస్ట్ అవ్వాలన్నా కూడా మనకు వాటర్ కావాలి ఓకే అంటే మన బాడీ మెటబాలిజం పాత్ కోసం వాటర్ మాలిక్యూల్ కావాలి దానికోసం మనం ప్రాపర్గా వాటర్ తీసుకుంటేనే డైజెషన్ ప్రాపర్గా అవ్వడం కానీ ఈవెన్ ఫిల్ట్రేషన్ కోసమైనా సరే ఈవెన్ ఎక్స్క్రీషన్ కోసమైనా వాటర్ కావాలి సో త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ వాటర్ తీసుకుంటే బెటర్ ఓకే సో అంటే కొంతమంది వాటర్ తాగితేనే చాలా మంచిది అనేసి వాటర్ అన్నిటికీ ఎక్కువగా ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకుంటారు కదా సిక్స్ టు సెవెన్ లీటర్స్ అంటే ఇంకొకటి విన్నాను ఏంటంటే మన బాడీ టైప్ని బట్టి మన వెయిట్ని బట్టి మనం తీసుకునే ఫుడ్ని బట్టి కూడా వాటర్ ఇంటేక్ తీసుకోవాలి పర్సన్ టు పర్సన్ వేరీస్ వేరీస్ సో అందరూ ఫైవ్ సిక్స్ లీటర్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదా యాక్చువల్ త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది మరి ఎక్కువ వాటర్ తీసుకుంటే కూడా మినరల్ బ్యాలెన్స్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది సో అలాంటి కేసెస్లో ఓఆర్ఎస్ వాటర్ తీసుకుంటే బెటర్ ఓకే అంటే వాటర్ ఏదో ఒక ఫామ్లో వాటర్ తీసుకోవచ్చు ఓన్లీ వాటర్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ తీసుకుంటాం అంటే ఇలా ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకుంటే ఏం కాదు ఓన్లీ వాటర్ తీసుకున్న కేసులో ఓఆర్ఎస్ తీసుకుంటే బెటర్ బెటర్ ఓకే సో అదర్వైజ్ మనం కొంచెం బటర్ మిల్క్ కానీ లేకపోతే ఎనీ ఫామ్ ఒక లిక్విడ్ ఫామ్ తీసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు ఓకే అండి బోల్డ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా అందుకే వాటర్ కావాల్సినంత తీసుకోండి ఒక త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ కానీ దాన్ని ఎక్కువగా తీసుకుంటే మనకే ప్రాబ్లం ఓకేనా సో రవళి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము ఏవే ఫుడ్ తీసుకుంటే మనకి మంచిదో హెల్దీగా కనిపిస్తాము యంగ్గా కనిపిస్తామని ఏ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేస్తే మనకి ఇవన్నీ తగ్గించుకోవచ్చు బేసిక్గా యాక్చువల్లీ మనం తీసుకున్న ఫుడ్ని బట్టి కూడా మన అపీరెన్స్ బేస్ అయి ఉంటుంది అంటే కొంతమంది రిఫైన్ ఫుడ్స్ పాస్తా కానీ వైట్ బ్రెడ్ కానీ రెడ్ మీట్ ఎక్కువ సాల్ట్ ఎక్కువ షుగర్ ఆల్కహాల్ ఇలాంటివి ఎక్కువ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఏజ్ లా కనిపిస్తారు ఓకే సో ఏజ్నింగ్ తగ్గించుకోవాలనుకుంటే అంటే ఏజింగ్ ఎఫెక్ట్ తగ్గించుకోవాలనుకుంటే ఇలాంటి ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ ఓకే అంటే బాగా డీప్ ఫ్రైస్ కూడా కొంతమంది బాగా ఇష్టం ఉంటుంది జంక్ జంక్ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్లీ అంటే హోల్ రిఫైన్ ఫుడ్స్ ఇంకా కాన్ఫెషన్ ఓకే ఓకే అవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి అంటే తీసుకోవచ్చు ఎప్పుడు ఒకసారి రిస్ట్రిక్టెడ్ గా తీసుకుంటే బెటర్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ వీక్ లో లాస్ట్ డేకి వచ్చేసాం కాబట్టి ఒక్కసారి అన్ని రిఫ్రెష్ అవుదాం ఏమేమి తీసుకోవాలి తీసుకోకూడదు ఒకసారి చెప్పేస్తే మేము అన్నీ బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటాం అనమాట మేము అందరం మంచి స్టూడెంట్స్ ఇవి మాకు ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి డెఫినెట్గా గుర్తుపెట్టుకుంటాను చెప్తాను యాక్చువల్లీ ఏజ్ పెరిగే కొద్ది మెయిన్గా వచ్చే డిసీజ్ హార్ట్ స్ట్రోక్ సో జింజర్ తీసుకుంటే బెటర్ డైలీ ఒక స్పూన్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది ఓకే ఇంకా ఏజింగ్ కూడా తగ్గిస్తుంది యూవీ రేడియేషన్ వల్ల వచ్చే వ్రింకిల్స్ అలాంటివి తగ్గించి స్కిన్ కూడా గ్లో కనిపిస్తుంది అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా లేకుండా ఉంటుంది అండ్ ఆర్టరీస్ నార్మల్గా ఏజ్ పెరిగే కొద్ది థిక్ అయిపోతుంది దానివల్ల హార్ట్ స్ట్రోక్ వస్తుంది సో జింజర్ తీసుకుంటే ఆ ప్రాబ్లం హార్ట్ స్ట్రోక్ రాకుండా మనము ప్రివెంట్ చేసుకోగలుగుతాం జింజర్ కానీ టొమాటోస్ కానీ ఆల్మండ్స్ ఎగ్ తీసుకుంటే ఐ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి క్యారెట్ తీసుకుంటే మన స్కిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి క్యారెట్ సోయా ప్రోటీన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా సోయా తీసుకోవాలి అండ్ మనం డైట్ మినీలో చేసుకున్న ఎపిసోడ్స్ అన్ని ఫాలో అవుతాయి అండ్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి నువ్వు బేసిక్గా అన్ని వెజిటేబుల్స్ అన్ని ఫ్రూట్స్ చెప్పినట్టే నువ్వు ఇది చెప్పి తెలుసా అన్ని తీసుకోవాలి అవును అవును కరెక్టే మరి యాంటీ ఏజింగ్ అంటే కేవలం అందంగా కనిపించడము బ్యూటిఫుల్గా ఉండడం యంగ్గా ఉండడం కాదండి
రమ్య ఓట్స్ లస్సీ రెడీ అయిపోయింది ఇంత క్విక్ గా అయిపోయింది మన రెగ్యులర్ లస్సీకి ఎంత టైం పడుతుందో అంతే టైం పట్టింది ఓట్స్ లస్సీకి కావాల్సిన పదార్థాలు దాని తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం ఓట్స్ లస్సీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఓట్స్ పెరుగు పంచదార బాదం పప్పు సూటీ ఫ్రూటీ ఓట్స్ లస్సీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బ్లెండర్ జార్లో ఓట్స్ పెరుగు మంచినీళ్లు వేసి బాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మరికొంచెం పెరుగు వేసి బ్లెండర్ జార్లో బ్లెండ్ చేసుకుని దాంట్లో బాదం పప్పు పంచదార వేసి బాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి చివరిగా చివరిగా టూటీ ఫ్రూటీ వేసుకుని సర్వింగ్ గ్లాస్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే యాంటీ ఏజింగ్ కి ఉపయోగపడే ఓట్స్ లస్సీ రెడీ ఓట్స్ లస్సీకి కావాల్సిన పదార్థాలు దాని తయారీ విధానం చూసేసాం కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం చాలా బాగుందండి మన రెగ్యులర్ లస్సీ కన్నా ఇంకా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది దీంట్లో మనం నట్స్ వేసుకున్నాం ఓట్స్ వేసుకున్నాం కదా మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చిందండి చాలా టేస్టీగా ఉంది చాలా చాలా బాగుంది ఎంత సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అంటే నాకు ఇంకా బాగుంది సో ట్రై చేయి చాలా చాలా బాగుంది రమ్య అండ్ నట్స్ వేసాం కాబట్టి ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్గా ఉంది అండ్ ఓట్స్ జనరల్గా తీసుకోవడానికి ఇష్టపడని వాళ్ళు ఇలా తీసుకుంటే అండ్ నార్మల్ లస్సీ తీసుకున్నట్లే ఉంది కానీ న్యూట్రిషియస్ గా ఉంటుంది ఆబ్వియస్ గా అండ్ ఓట్స్ వల్ల ఓట్స్ లో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ కూడా ఇందులో ఉంటాయి అండ్ టూటీ ఫ్రూటీ వేసాం కాబట్టి కొంచెం టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఇంకొంచెం స్వీట్నెస్ యాడ్ అయింది అవును కదా సో ఓట్స్ రెగ్యులర్ గా తీసుకోవాలంటే మనకు కూడా బోరే కదండి అందుకని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో మనం ట్రై చేసుకుంటే డెఫినెట్ గా టేస్ట్ బాగుంటుంది మన హెల్త్ కి చాలా మంచిది చాలా టేస్టీగా ఉంది సో ముందైతే థ్యాంక్స్ చెప్పేద్దాం మా రవ్లీకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవ్లీ థ్యాంక్ యూ రమ్య ఈ వీక్ అన్ని మాకు అంత సింపుల్గా ఈజీ రెసిపీస్ చెప్పావు అది కూడా మంచి టాపిక్ యాంటీ ఏజింగ్ కోసం ఇంత సింపుల్ టిప్స్ అంటే ఫేవరెట్ టాపిక్ ఎస్ అందుకని నీకు చాలా థ్యాంక్స్ ఈ వీక్ మొత్తానికి సరిపడా థ్యాంక్స్ ఓ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదండి మన డైట్ మెనులో మంచి లస్సీ చేసుకున్నాం ఓట్స్ లస్సీ చాలా టేస్టీగా ఉందండి సో ఓట్స్ ఇష్టపడని వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఇలా చేసుకుంటే దాంతో లవ్లో పడిపోతారు చాలా బాగుంది అండ్ ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మనం మంచి రెసిపీస్ చేసుకున్నాం అవన్నీ కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసుకుంటూ ఉండండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక టాపిక్తో ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్తో మేము ముందుంటాం అంటిల్ దెన్ దిస్ ఇస్ రమ్య రాఘవ్ సైనింగ్ ఆఫ్ టుడే బాయ్